হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এইচ পি সি বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনার দেখাবো অটোকে থ্রিডিতে কিভাবে শেল কমান্ড কনভার্ট টু সলিড কমান্ড কনভার্ট টু সারফেস কমান্ড ইউজ করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো ফ্রেন্ডস আমাদের সামনে অটোকেটের যে ইন্টারফেসটি আছে এটি এখন অটোকেট টু ডিতে আছে তো আমরা কি করবো যে অটোকে থ্রি ডিতে যেহেতু কাজ করবো তো এই জন্য আমরা কী করবো অটোকে থ্রি ডিতে যাব তো অটোকে থ্রি ডিতে যাওয়ার জন্য তো ফ্রেন্ডস অটোকেটের নিচে দিকে দেখুন যে একটি গিয়ারের মতো আইকন আছে তো এখান থেকে আপনি কী করবেন যে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এর আগের ক্লাসগুলোতে বা যে কমান্ডের কাজগুলো আমরা করছিলাম সেগুলো আমরা করছিলাম কি থ্রি ডি বেসিকে কাজ করছিলাম ঠিক আছে তো আজকে যে ক্লাসটি আমরা করবো সেটি হচ্ছে অটোকে থ্রি ডি মডেলিং ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমরা কি করবো যে অটোকে থ্রি ডি মডেলিং এখানে ক্লিক করে দিব তো ফ্রেন্ডস দেখুন যে আমাদের অটোকেটের ইন্টারফেসটি দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমাদের অটোকেটের ইন্টারফেসটিকে দেখুন চেঞ্জ হয়ে অটোকে থ্রি ডি মডেলিং এর টুল বারগুলো কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এর আগে আমরা কি করছি অটোকে থ্রি ডি বেসিক লেভেলে যে টুলগুলো ছিল সেগুলোতে আমরা কাজ করছি তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা যে ক্লাসটি করব সেটি হচ্ছে যে অটোকেট থ্রি ডির অ্যাডভান্স লেভেলের টুলস বার নিয়ে কাজ করবো আমরা তো এর আগে আমরা কি করছি যে অটোকেটের থ্রি ডির বেসিক যে টুলগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে কাজ করছি তো আজকে যেটি করবো সেটি হচ্ছে অটোকেটের অ্যাডভান্স লেভেল বা থ্রি ডি মডেলিং যে টুল বারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখানে দেখুন যে অটোকে থ্রি ডির যে বেসিক টুল বারগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখানে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের টুলস এখানে যোগ হয়েছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস প্রথমে আপনাদের যে কমান্ডটি দেখাবো সেটি হচ্ছে যে শেল কমান্ড তো শেল কমান্ডের সাহায্যে আমরা কী করতে পারি সেটি দেখাবো তো ফ্রেন্ডস এর আগে আমাকে কী করতে হবে যে আমার অটোকেটের যে ইন্টারফেসটি আছে সেটি আমাকে থ্রি ডি করে নিতে হবে তো ফ্রেন্ডস অটোকেটের যে ওয়ার্কিং স্পেসটা আছে এটি কিন্তু অটোকেট টু ডিতে আছে ঠিক আছে তো আমাকে কী করতে হবে অটোকেট থ্রি ডিতে করার জন্য যেটি করতে হবে তো ফ্রেন্স অটোকেটের বাম পাশে উপরে দিকে দেখুন যেখানে টফ লেখা আছে ঠিক আছে তো এখানে মাউসের পয়েন্টটা রাখবেন লেফট বাটন ক্লিক করে দিবেন তারপরে এস ডবল আইসিমিটিকে এখানে ক্লিক করে দিবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন যে আমাদের অটোকেটের ইন্টারফেসটি এখন চেঞ্জ হয় কিন্তু অটোকেট থ্রি ডিতে চলে আসছে ঠিক আছে তো আমরা এখন চাইলে কিন্তু অটোকে থ্রি ডি যে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো আমরা করতে পারি তো ফ্রেন্ডস আমাদের অটোকেটের যে ইন্টারফেসটি আছে বা ওয়ার্কিং স্পেসটি আছে এটি কিন্তু গ্রিড অন করা আছে যার কারণে দেখুন যে এখানে ফ্রেশ কিন্তু ব্ল্যাক কালারের পেস্টটি আমরা পাচ্ছি না তো আমরা কী করবো যে এই গ্রিডটি অফ করে নেবো তো সেটি কীভাবে কিবোর্ড থেকে কী করবেন এফ সেভেন বেস করে গ্রিডটি অফ করে দেবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস দেখুন যে গ্রিডগুলো কিন্তু আমাদের আর নেই ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখন আমরা কী করবো যে এখানে আপনাদের শেল কমান্ডটি দিয়ে দেখাবো তো শেল কমান্ডটি দেওয়ার আগে আমাকে কিছু অবজেক্ট এখানে ড্র করে নিতে হবে তো এই জন্য আমি কী করবো যে রেকটেঙ্গেল কমান্ড দেওয়া কিবোর্ড থেকে আর ই সি লেখার পর কী করবো ইন্টারফেস করে দেবো তারপরে প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো তারপরে ফ্রেন্স আপনি চাইলে এখানে মাপ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন অথবা আপনার ইচ্ছা মতো তৈরি করে নিতে পারেন তো আমি কী করবো রেকটেঙ্গেলটি আমি মাপ দিয়ে তৈরি করবো কিবোর্ড থেকে কী করবো ডি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তো দেওয়ার পর আমি কত মাপে তৈরি করবো টোয়েন্টি ইন্টার টোয়েন্টি ইন্টার মানে দুই বার টোয়েন্টি লেখার পর তারপরে আমি কীভাবে ইন্টারফেস করে দেবেন ঠিক আছে তো আমার টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি মাপে কিন্তু এখানে রেকটেঙ্গেল কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপরে ফ্রেন্স এখানে কী করবেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে দেবেন তো ক্লিক করে দেবো তো ফ্রেন্স দেখেন আমার রেকটেঙ্গেলটা কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গেছে টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি মাপের তো এখন আমি কি করবো যে এখানে এক্সট্রোড কমান দেবো কিবোর্ড থেকে ই এক্স টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তারপর অবজেক্টটি আমি সিলেক্ট করে নেবো সিলেক্ট করে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো কতটুকু হাইট দেবো সেই অনুযায়ী এখানে অবজেক্টটি আমি সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দেবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন আমার অবজেক্টটি কিন্তু এখানে থ্রি ডি হয়ে গেছে তো ফ্রেন্স এখানে যে অবজেক্টটি আছে এটি কিন্তু এখন টু ডি ওয়ার ফ্রেম আছে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা কী করবো যে টু ডি ওয়ার ফ্রেম থেকে চেঞ্জ করে থ্রি ডি সলিডে কনভার্ট করবো ঠিক আছে তো এর জন্য যেটি করবো তো ফ্রেন্স তো অটোকেটের বাম পাশে দেখুন যেখানে টু ডি ওয়ার ফ্রেম লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন মাসে লেফট বাটন ক্লিক করার পর তারপরে এখান থেকে কী করবেন যে কনসেপচুয়াল অথবা রিয়েলিস্টিক সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি এখান থেকে কনসেপচুয়াল সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো ফ্রেন্স দেখুন যে আমার অবজেক্টটি কিন্তু এখন থ্রি ডি সলিডে কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখানে আমি কী করবো যে সেল কমান্ড দেবো তো সেল কমান্ডে কই পাবেন তো ফ্রেন্স অটোকেটের উপরের দিকে দেখুন যে এখানে একটি অপশান আছে যেখান থেকে মাউসের পয়েন্টারে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর তো ফ্রেন্স দেখুন পুল ডাউন মেনোর মতো এখানে মেনো চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে ফ্রেন্স এখানে দেখুন যে শেল কমান্ড আইকন আছে তো এখান থেকে আপনি কী করবেন যে মাউসের লেফট বাটন ক
তো ক্লিক করার পর তারপরে ফ্রেন্ডস আপনি কি করবেন যে কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবেন তো ইন্টারফেস করার পর তারপরে ফ্রেন্ডস আপনি কত মাপের এখানে শেলটি তৈরি করে নেবেন ঠিক আছে মানে এখানে ফাঁকা অংশ তৈরি হবে একটি তো কত মাপের সাপোজ এখানে দুই মাপের আমি তৈরি করবো কিবোর্ড থেকে দুই লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্ডস দেখুন যে আমার দুই মাপের কিন্তু এখানে একটি শেল তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা কি করি অবজেক্টটি একটু রুটেট করে দেখি তো ফ্রেন্স দেখেন যে রুটেট অরবিট কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি করছি যে অবজেক্টটিকে রুটেট করে দেখছি তো ফ্রেন্স দেখেন যে এভাবে আপনি কি করতে পারবেন শেল কমান্ডের সাহায্যে শেল তৈরি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এই কমান্ডটি আরো ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি কি করছি আবার কমান্ডটি আপনাদের দেখাচ্ছি তো ফ্রেন্ডস আবার আমি কি করবো যে একটি রেকটেঙ্গেল নেব কিবোর্ড থেকে আর ই সি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তারপরে আমি কি করবো প্রথমে এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো তো ক্লিক করার পর আমি কি করবো যে রেকটেঙ্গেলটি মাপ দিয়ে তৈরি করে নেব ঠিক আছে তো এর জন্য আমি কি করবো কিবোর্ড থেকে ডি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তো কত মাপের আমি তৈরি করবো তো টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি মাপের আমি তৈরি করে নেব রেকটেঙ্গেলটি তো এর জন্য আমি কি করবো কিবোর্ড থেকে টোয়েন্টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তারপর আবার টোয়েন্টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তো দুইবার লেখার পর ইন্টারফেস করবো তারপর এখানে মাসে পয়েন্টটা রেখে লেফট বাটন ক্লিক করে দিব তারপর কিবোর্ড থেকে আমরা কি করবো এসি বাটন থেকে কমাটি ক্যান্সেল করে দিব ঠিক আছে তারপরে ফ্রেন্ডস এখানে কি করবো যে এখানে যে আমরা রেকটেঙ্গুলি ড্র করলাম সেটাকে আমরা কি করবো এক্সট্রুড কমান দেবো কিবোর্ড থেকে ই এক্স টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তারপর আমরা অবজেক্টটি সিলেক্ট করে নিব তারপরে কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তারপরে এখানে কি করবো যে একটি পয়েন্ট ক্লিক করে দেবো কতটুকু হাইট নেবো সেই অনুযায়ী ক্লিক করে দিলাম তো ফ্রেন্স দেখেন যে আমার কিন্তু রেকটেঙ্গুলটি এখানে এক্সট্রোড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমরা কি করবো যে এখানে তো ফ্রেন্স এখানে যে রেকটেঙ্গুলটি আমরা কি করলাম যে ড্র করলাম সেটাতে আমরা কি করবো যে শেল কমান্ড দেবো তো শেল কমান্ডটি কোথায় পাবো তো ফ্রেন্স অটোকেটের উপরের দিকে দেখুন যে সলিড এডিটিং এর টুল বার আছে তো এখানে মাউসে পয়েন্টটা রাখবেন তো রাখার পর এখানে লেফট ক্লিক করে দেবেন পুল ডাউন মেনুর মতো মেনু আসবে তারপরে দেখুন যে এখানে শেলের আইকন আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি ক্লিক করে শেল কমান্ডটি নিতে পারবেন তো মাউসে লেফট বাটন ক্লিক করে এখানে শেল কমান্ডটি নিলাম তারপরে অবজেক্টি আমরা সিলেক্ট করে নিব তো ফ্রেন্স কমান্ডটি আপনার লক্ষ্য করুন ঠিক আছে তো অবজেক্টটি আমরা কি করলাম প্রথমে সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে আমরা কি করবো কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করবো না ঠিক আছে তারপরে আমাদের কি বলছে কমান্ড মধ্যে সলিড এডিটিং রিমুভ ফেস অর আন্ড্রো অ্যাড অল ঠিক আছে এখানে কি করবো যে দেখতে গেলে কোন সাইডে আমরা এখানে সেল তৈরি করবো তারপর আমাদের কি করতে হবে এখানে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপরে এখানে মাউসে লেফট বাটন রেখে আমরা এই সাইডটি সিলেক্ট করে নেবো এখানে মাউসে লেফট বাটন ক্লিক করে দিলাম তো এই অংশটুকু সিলেক্ট করে নিলাম তো নেওয়ার পর আমরা কিবোর্ড থেকে কি করবো যে এরপরে ইন্টারফেস করে দেবো তো ইন্টারফেস করবো তারপরে ফেসে আমরা কত মাপে তৈরি করতে যাচ্ছি সাপোজ এখানে ওয়ান মাপে আমি তৈরি করবো তো কিবোর্ড থেকে ওয়ান লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো ফ্রেন্স দেখেন যে ওয়ান মাপের কিন্তু আমার এখানে দেখেন যে শেলটি কিন্তু তৈরি হয়েছে ফাঁকা অংশ ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এইভাবে এখানে তৈরি করে নিতে পারবেন তো ফ্রেন্স দেখুন যে এখানে ফাঁকা অংশ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স আপনার চাইলে এই শেল কমান্ডটি আরো মানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট ইউজ করতে পারে তো ফ্রেন্ডস এই শেল কমান্ডটি আরো ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি আরেকটি অবজেক্ট এখানে ড্র করছি তো সেই অবজেক্টের মাধ্যমে আপনি এখানে বোঝাবো তো ফ্রেন্ডস এই জন্য আমি কি করবো এখানে একটি সাইকেল কমান্ড নিব সাইকেল ড্র করবো কিবোর্ড থেকে সি লেখার পর ইন্টারফেস করে দিব তারপরে ফ্রেন্ডস প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো তারপরে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে যতটুকু আমার প্রয়োজন সেই অংশ অনুযায়ী এখানে সাইকেল ড্র করে নেবো ঠিক আছে তারপরে ফ্রেন্ডস আমি কি করবো যে এখানে এক্সট্রুড কমা নেবো কিবোর্ড থেকে ই এক্স টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তারপরে সাইকেলটিকে আমি সিলেক্ট করে নেবো সিলেক্ট করে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করবো তারপর কতটুকু হাইট দেবো সেই হাইট অনুযায়ী এখানে ক্লিক করে দিলে আমার কিন্তু সাইকেলটি এক্সট্রুড হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে যে সাইকেলটি আমি ড্র করছি তো এটা এখন কি করবো আমি শেল কমান্ড দেবো তো শেল কমান্ডটি কই পাবো তো ফ্রেন্ডস অটোকেটের বাম পাশে উপরের দিকে দেখুন যে এখানে একটি আইকন আছে ঠিক আছে এখান থেকে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পর পুল ডাউন মেনুর মতো আসবে তারপর এখান থেকে কি করবেন যে শেল কমান্ডটি নিয়ে নেবেন ঠিক আছে তারপর এখানে শেলে ক্লিক করে দিবেন তো ক্লিক করার পর তারপরে ফ্রেন্ডস আমাদের কি বলছে যে কমান্ড ওইটুতে শেল ইডিট সিলেটে থ্রি ডি সলিড মানে আমাদের থ্রি ডি সলিড এখানে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমি কি করলাম যে অবজেক্টটি সিলেক্ট করে নিলাম তো নেওয়ার পর আমি কি করবো যে কোন জায়গায় শেল তৈরি করবো তারপর আমার কি করতে হবে কিবোর্ড থেকে আগে ইন্টারপেস করা যাবে না ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আপনার বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন আগে যেন ইন্টারপেস করবেন না তো আপনার যে ফেসটি এখানে শেল তৈরি করতে চান সেই জায়গাটা আপনি ক্লিক করে দিতে হবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস ধরুন যে আমি উপরের দিকে এখানে আমি এখানে শেল তৈরি করবো তো উপরের দিকে এখানে মাসে লেফট বাটন ক্লিক করলাম তো ফ্রেন্ডস আবার মনে হচ্ছে যে আমি নিচের দিকে
তখন আমি কি করব যে এখানে একটি রেকটেঙ্গেল ড্র করব কিবোর্ড থেকে কি করব আর ই সি এটাকে আমি ইন্টারফেস করে দিলাম তো প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করলাম তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে এখানে একটি রেকটেঙ্গেল ড্র করে নিলাম ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখানে যে রেকটেঙ্গেলটি ড্র করলাম সেটাকে এখন কি করব যে কপি করে নেব কিবোর্ড থেকে সি ও লেখা বা ইন্টারফেস করে দেব তারপর অবজেক্টটিকে আমি সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নেওয়ার পর তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেব ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করব তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে অবজেক্টটি আমি এখানে কপি করে নিব ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখা যাচ্ছে কপি করে নিলাম তো ফ্রেন্স এখানে যে দুইটি রেকটেঙ্গেল আছে তো এই রেকটেঙ্গেলের মধ্যে একটি রেকটেঙ্গেলে আমি কি করবো যে ভেঙে ফেলব ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখানে দেখুন যে দুইটি রেকটেঙ্গেল আছে একটাকে ক্লিক করলে কিন্তু পুরো অবজেক্টটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমি কি করবো যে এই দুইটা রেকটেঙ্গেলের মধ্যে যে কোনো একটা রেকটেঙ্গেলকে আমি কি করবো যে এক্সপ্লোর করবো বা ভেঙে ফেলবো তো এই জন্য কি কিবোর্ড থেকে এক্স লেখার ইন্টারফেস করে দিব তারপর অবজেক্টটিকে সিলেক্ট করে নেব যে রেকটেঙ্গেলকে ভাঙবো সেটাকে সিলেক্ট করে নিলাম তো আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দিলাম তো ফ্রেন্স এখন দেখুন যে একটা ক্লিক করলে কিন্তু পুরো অবজেক্টটা সিলেক্ট হচ্ছে না ঠিক আছে তো আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করে নিতে হচ্ছে আর পাশে যে রেকটেঙ্গেল আছে সেটি কিন্তু একটা ক্লিক করলে পুরোটাই কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যে এই রেকটেঙ্গেলে এখন এক্স টুট কমা দেবো কিবোর্ড থেকে ই এক্স টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তারপর রেকটেঙ্গেলটা সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্স দেখুন তো আমার অবজেক্টটি কিন্তু এক্সট্রুড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখানে যে রেকটেঙ্গেলটি আছে তো এটাকে ভাঙার কারণে দেখুন যে এক্সট্রুড কমান দিলে সার্ভিস এক্সট্রুড হবে ঠিক আছে তো দেখা যাক এক্সট্রুড কমান দিয়ে কিবোর্ড থেকে আবার ই এক্স টি লেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তারপর অবজেক্টটিকে মাস লেফট বাটন চেপে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে নেব পুরো অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তারপর এখানে আমার প্রয়োজন অনুসারে এখানে একটি পয়েন্ট ক্লিক করে দেব তো ফ্রেন্স এখান থেকে আমার অবজেক্টটি কিন্তু এখানে এক্সট্রুড হয়ে গেছে তারপর অরবিট কমান্ডের মাধ্যমে অবজেক্টটিকে রুটেট করে নিই তো ফ্রেন্স অবজেক্টটিকে রুটেট করে নিলাম আমার কিবোর্ড থেকে এসি বাটন চেপে কমান্ডটি ক্যান্সেল করে দিলাম ঠিক আছে তো ফ্রেন তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যে কনভার্ট টু সার্ফেস এই কমান্ডটি আপনাদের দিয়ে দেখাবো তো কমান্ডটি দেখানোর আগে আমি কি করি যে এখানে যে আমার ভিজুয়াল স্টাইলটা আছে সেটি চেঞ্জ করে নিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো ফ্রেন্স এখানে দেখুন যে কনসেপচুয়াল আছে তো এখান থেকে ক্লিক করবে মাউসের লেবার ক্লিক করবো ক্লিক করার পর তবে টু ডিওয়ার ফেমে যাবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্স তো ফ্রেন্স এখানে দেখুন যে এখানে যে রেকটেঙ্গেলটি আছে এটি কিন্তু আমরা এক্সপ্লোর করে নিলাম তো এক্সপ্লোর করে নেওয়ার পর তারপর আমরা কি করছি যে অবজেক্টটিকে এক্সপ্লোর কমান্ডের মাধ্যমে থ্রি ডিতে আমরা কনভার্ট করছি ঠিক আছে তো যার কারণে দেখুন যেখানে সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এখানে যে অবজেক্টটি আছে মানে রেকটেঙ্গেলটি এটি কিন্তু না ভাঙার কারণে তো দেখুন যে এটা কিন্তু সলিড ভাবে আমাদের এক্সক্লুড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন এখানে একটা একটা করে অংশ কিন্তু আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হচ্ছে ঠিক আছে সার্ভিসের মাধ্যমে তৈরি হয়ে গেছে আর এখানে যে রেকটেঙ্গেলটি আছে তো এটাকে দেখুন একটা ক্লিক করলে কিন্তু পুরো অবজেক্টটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাকে যখন আমরা কি করবো যে সার্ভিস কমান দেবো তো এটার মতো কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সার্ভিস কমান্ড কই পাবো তো ফ্রেন্স এখানে দেখুন যে অটোকেটের বাম পাশে উপর দিকে সলিড এডিটিং নামে অপশন আছে তো এখানে মাসে পয়েন্টে রাখার পর লেফট বাটন ক্লিক করে দিবে তো লেফট বাটন ক্লিক করবো তারপরে ফ্রেন্স আপনি কি করবেন যে এখানে মাউসের পয়েন্টারটা রাখবেন তো রাখার পর দেখুন যে কনভার্ট টু সার্ফেস তো এখানে ক্লিক করে আপনি কি করতে পারবেন কনভার্ট টু সার্ফেস এ কমান্ডটি নিতে পারবেন তো এখানে মাউসের লেবার ক্লিক করে আমি কমান্ডটি নিলাম তো নেওয়ার পর কমান্ড অনুযায়ী কী দেখাচ্ছে যে যে আমাদের মানে কোন অবজেক্টি আমরা কনভার্ট টু সার্ফেস করব তো সেটাকে আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে তো ফ্রেন্স এই অবজেক্ট আমরা সিলেক্ট করে নিব এখন এখানে দেখুন যে যে সলিড যে রেকটেঙ্গেল আছে সেটি সিলেক্ট করে নিব মাউসের লেবার চেপে সিলেক্ট করে নেওয়ার কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্স দেখুন যে এখানে যে রেকটেঙ্গেল ছিল মানে সার্ভিসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে সেটির সেটার মতো কিন্তু এখানে অবজেক্টটি কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো যার কারণে আপনাদের টু ডিওয়ার ফ্রেমে দেখানো আর কি তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্স দেখুন যে এভাবে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমরা কি করবো যে আবার কিবোর্ড থেকে এসি বাটন চেপে কমান্ডি ক্যান্সেল করে দেবো আবার কি করবো টু ডিওয়ার ফ্রেম থেকে আমরা কি করবো যে কনসেপ্ট চলে যাবো তো টু ডিওয়ার ফ্রেমে মাউসের পয়েন্ট রাখার লেবার ক্লিক করে দিলাম আবার কনসেপ্ট চলে যাবো তো ফ্রেন্স দেখুন যে থ্রি ডি সলিড অবস্থায় কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো মাউসের পয়েন্টারটা নিয়ে গেলে দেখেন যেখানে ঘর ঘরের মতো কিন্তু শো করছে তো তো এটাই হচ্ছে যে কনভার্ট টু সার্ফেস ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখানে যে অবজেক্টটি আছে আবার আমরা কি করবো যে ভিজুয়াল স্টাইলটা আবার চেঞ্জ করবো কিবোর্ড থেকে এসি বাটন চেপে
পারফেন্স আপনারা যারা অটোকেট টু ডি ভালো পারেন না তো আপনারা কি করবেন যে অটোকেট টু ডি ভালো করে শিখে তারপর অটোকেট থ্রি ডি ক্লাসে জয়েন করবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্স অটোকেটের প্রথম লেভেলটাই হচ্ছে যে অটোকেট টু ডি তারপর অটোকেট সেকেন্ড লেভেল হচ্ছে অটোকেট থ্রি ডি তো এই জন্য আপনি কি করতে হবে অটোকেট টু ডিটা ভালো করে শিখে তারপর অটোকেট থ্রি ডি ক্লাসে জয়েন করতে হবে স্যার আপনি কি করতে পারবেন যে অটোকেট থ্রি ডি ভালোভাবে শিখতে পারবেন না ঠিক আছে বা অটোকেট থ্রি ডি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না তো আমি কি করছি যে অটোকেট টু ডির উপর কিছু টিউটোরিয়াল তৈরি করছি তো আপনার চাইলে সেই ক্লাসগুলো দেখে আপনার অটোকেট টু ডি খুব ভালোভাবে শিখতে পারেন তো আমি কি করবো যে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে অটোকেট টু ডির উপর যে ক্লাসগুলো আমি তৈরি করছি সেগুলো প্লে লিস্টে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনার দেখে অটোকেট টু ডি খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন আর সেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অটোকেটে টু ডি থ্রি ডি ফুল টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ